പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കൂടെ നൽകിയേനെ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ക്ലാസ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പിതാവ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹെൽത്ത് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ക്രൈസിസ് വന്നാൽ ഡോക്ടർ സനീഷ് ചെറിയാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് അങ്ങനെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം വന്നാൽ അത് നിങ്ങൾ ഈ കാരണം കൊണ്ടാകുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ആൻഡ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച മുൻപോട്ടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു എനിക്കൊരു ക്രൈസിസ് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഫാദറിനെ കൊണ്ട് ചിലപ്പം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയത്തായിരിക്കും ആശുപത്രി പോകേണ്ടി വരുന്നത് എങ്കിൽ ഡോക്ടർ സനീഷ് റിയാനായിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അത് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായാൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൈവം സഹായിക്കാൻ ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിക്കണം If uh, my 91-year-old father is with me and uh, this evening he had a health crisis. So just for your information, in case of any health crisis, Dr. Sanishirian will take over management and class and everything. Please pray that uh, uh, we might be able to manage everything in the best possible way. നമ്മൾ കൃപാവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ ക്രമീകൃതമായിട്ട് ദൈവവചനം പറഞ്ഞ് ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് പോകുകയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളിൽ പലര് എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കൃപാവരങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റു വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണം കൊണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഓൺ ഹെൽത്ത് ക്രൈസിസിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഇതുവരെയും ചിലർക്കൊക്കെ മറുപടി അയക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അത് ക്ഷമിക്കണം അവഗണിക്കുന്നതല്ല ദൈവം സമയം തരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം മറുപടി ഒന്നിൽ ഡയറക്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ ബി ടി ഐ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൃപാവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗം ക്രമീകൃതമായിട്ട് പഠിച്ചു വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒന്ന് ഓരിന്ത്യർ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പൊസിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരികയാണ് ഒന്ന് ഓരിന്ത്യർ പതിനാലാം അധ്യായം അതിൽ ഒരു നല്ല അമൗണ്ട് ഫോക്കസ് അന്യഭാഷയെക്കുറിച്ചാണ് കാരണം കൊരിന്ത്യ സഭ കർത്താവ് അവരെ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള കൃപാവരങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെ സമൃദ്ധമാക്കിയെങ്കിലും ചിലർ വലിയ അവിടെ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു ഈ ചിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള കൃപാവരം നൽകി ലഭിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൻ്റെ കാരണം അവർ അവകാശപ്പെട്ടത് അവരുടെ കൃപാവരമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൃപാവരം പ്ലസ് ആ കൃപാവരം ലഭിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് പോലും അല്ല എന്ന് വരെ ഇവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുകയും ആ ആശയക്കുഴപ്പം എല്ലാം വളരെ ക്രമീകൃതമായിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കണമെന്ന് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ദൈവാത്മാവ് ഒന്ന് ഓരിന്ത്യർ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് അങ്ങനെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളായിട്ട് ഈ വിഷയത്തെ ഇവിടെ 
നമുക്ക് ലിഖിത രൂപത്തിൽ നൽകിയത് ദ കൊരിന്ത്യൻ ചർച്ച് ഹാഡ് എ പ്രോബ്ലം ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ദ ബിഗിനിങ് വേഴ്സ് സേ ദാറ്റ് ദേ വർ വെരി റിച്ച് ഇൻ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് യെറ്റ് സം പീപ്പിൾ ഹു ഹാഡ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ടങ്സ് ദേ വർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ ബൈ ക്ലെയിമിംഗ് ദാറ്റ് ദേർ ഗിഫ്റ്റ് ഈസ് ദ സുപ്രീം ഗിഫ്റ്റ് ഓൾസോ ദാറ്റ് എവറിബഡി ഷുഡ് ക്രൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഗിഫ്റ്റ് Uh, the confusion was so great that the holy spirit felt it necessary to give three full chapters first corinthians 12 13 14 out of which 14th 14th chapter has a very major focus on tongues and we were covering that 14th adhyayam orpikina karyam pentecost naalile anya bhashayum അത് കഴിഞ്ഞ് കൃപാവരം എന്ന് പറഞ്ഞ അന്യഭാഷയും രണ്ടും ഒന്നല്ല പെന്തിക്കോസ്ത് നാളിൽ എല്ലാവരും കേട്ട് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ സഭകളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലർക്ക് നൽകിയ അന്യഭാഷ അവിടെ അന്യഭാഷ എന്ന് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിലാണ് ഭാഷാവരം ആ ഭാഷാവരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്നിൽ അവർക്ക് മൊഴിമാറ്റത്തിന്റെ കൃപാവരം കൂടെ ദൈവാത്മാവ് നൽകിയിരിക്കണം എങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുക എന്നിട്ട് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്തു പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ആ മൊഴിമാറ്റത്തിന്റെ കൃപാവരമുള്ള ആരെങ്കിലും സഭയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നൽകാൻ എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ സഭയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഷാവരം ഉള്ളവർ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവാത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്ന് ഒരിന്ത്യർ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും അവരുടെ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഭാഷാവരം ഉപയോഗിച്ച് ജനത്തെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ സഭയിൽ അതങ്ങ് യൂസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷകളിൽ ചിലർ സംസാരിച്ചാൽ മിമിക്രി വഴി അതിൻ്റെ അത് കോപ്പി അടിച്ച് ആർക്കും സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഭാഷകൾ മറ്റുള്ളവർക്കും ഭാഷകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷയുടെ പേരിലുള്ള നാടകം മറ്റുള്ളവർക്കും സാധിക്കും ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ ആ പ്രക്രിയ തുടങ്ങിയിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ദൈവാത്മമാവ് ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്പർ വൺ ലോകത്തിലെ ഉള്ള ഭാഷകൾക്കെല്ലാം അർത്ഥമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലുള്ള ഏത് ഭാഷയിൽ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചാലും അതിന് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൃപാവരം നിങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സഭയിലുള്ള മറ്റാർക്കെങ്കിലും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൃപാവരം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് തിരുവഴുത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ആ ട്രംപറ്റ് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് എങ്ങനെ പോകും അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു യുദ്ധമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ദൈവജനത്തെ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം എല്ലാ കൃപാവരങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിന് കൃപാവരം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ദൈവാത്മാവ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏഴാം വാക്യം വരെ ഏഴും എട്ടും വാക്യം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണിത് Last week we came up to 1 Corinthians chapter 14 verses 7 and 8. The main focus of chapter 14 is this. Listen, if you have the gift of tongues, use it in public only if you, have, you also have the gift of interpretation. If you don't have the gift of interpretation, then pray that the Lord may send somebody with the gift of interpretation. But if the Lord in his eternal will, decides not to send someone that means you should not use your gift in public 
in spite of this instruction some people were using tongues in public by violating divine protocol and since nobody was able to understand anything there were a lot of people who were simply copying that the scripture very clearly says in verses 7 and 8 christian life is a battle trumpet is sounded for to prepare people for battle and if your exercise of spiritual gift does not do that then your exercise of spiritual gift is futile it is vain it is forbidden now we will move to the next verses onnu varen dear 14 into 9 ഒൻപത് തൊട്ട് പതിനൊന്നാം വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഒന്ന് വരുന്നർ പതിനാലിന്റെ ഒൻപത് തൊട്ട് പതിനൊന്നിൽ അതുപോലെ നിങ്ങളും നാവ് കൊണ്ട് തെളിവായ വാക്ക് ഉച്ചരിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുന്ന എന്തെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും നിങ്ങൾ കാറ്റിനോട് സംസാരിക്കുന്നവർ ആകുമല്ലോ ലോകത്തിൽ വിവിധ ഭാഷകൾ അനവധിയുണ്ട് അവയിൽ ഒന്നും തെളിവില്ലാത്തതല്ല ഞാൻ ഭാഷ അറിയാഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുന്നവന് ഞാൻ ബർബറനായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നവൻ എനിക്കും ബർബറനായിരിക്കും ഇതും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ വായിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഓർപ്പിച്ച കാര്യം സഭയുടെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും സഭയുടെ പുറത്താണെങ്കിലും ആത്മീക ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബർബരന്മാര് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കരുതെന്ന് തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നു ബർബരന്മാര് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ യവന ഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്നവർ അവരുടെ ഭാഷ വലിയ ശാസ്ത്രീയമായതുകൊണ്ട് യവന ഭാഷ അല്ലാത്ത ഏത് ഭാഷ സംസാരിച്ചാലും അത് ബർബര ഭാഷയാണെന്ന് അവര് പറയുമായിരുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു അഹങ്കാരമായിരുന്നു ഇക്കാലത്ത് ഫ്രഞ്ച് ആളുകളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണ്ട് അതുപോലാണ് ഫ്രാൻസിൽ ചെന്നിട്ട് പോയിട്ടുള്ള പലര് എന്നോട് പറഞ്ഞാണ് ഫ്രാൻസിൽ ചെന്ന് ആരോടെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും മറുപടി പറയത്തില്ല അവർക്ക് അവരുടെ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് വലിയ ഒരു ഈഗോയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ യവനന്മാർക്ക് അവരുടെ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് വലിയ ഈഗോയായിരുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകളെ പഠിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കത്തുമില്ലായിരുന്നു അവർ എന്ത് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബർബരന്മാരാണ് ബർബര ഭാഷയായിരിക്കും അത് ആ കാലത്തെ ഒരു പദപ്രയോഗമായിരുന്നു ദൈവാത്മാവ് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവര് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ബർബരന്മാരല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നോ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ ക്രിസ്തു സഭയുടെ മുൻപിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു ദ സ്ക്രിപ്ചർ സേസ് ദ ഗ്രീക്സ് കൺസിഡേർഡ് ഓൾ അതർ ലാംഗ്വേജസ് ആസ് ബാർബേറിയൻ ലാംഗ്വേജസ് ദർ വെരി ഇഗോമീനിയാക്സ് ഇഗോട്ടിസ്റ്റിക്കൽ അബൌട്ട് ദർ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ വെൻ ദ നോൺ ഗ്രീക്സ് സ്പോക്ക് Greeks used to label them as uh, barbarians. So that became a usage. And the Spirit of God here asks, when you speak in tongues, if others are not able to understand, won't they label you as a barbarian? And then the Spirit of God asks, what is the use of using your spiritual gift inside the church if people are unable to understand it and if they consider you as a barbarian this has multiple applications ee devaatmavu chodikkina ee karyathine onnil adhiga application undu nan orpikkatte nammalil palar pala reethile aathmeeka karyangal mattullore arikkan aagrahikkunnu ennal അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള വാക്കുകൾ വാചകങ്ങൾ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഞാന് ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഐ എം സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ ഒരു അറുപത് വർഷമായിട്ട് 
പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അതിന് മുൻപ് തുടങ്ങിയതാണ് എന്ന അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറുപത് വർഷത്തെ പ്രസംഗങ്ങൾ എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ ഓർമ്മയുണ്ട് അതിൽ ചിലർ വന്നൊരു വിഷയം അങ്ങോട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാ അതങ്ങ് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഈവൻ ഒരു ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായ എനിക്ക് അന്ന് പലർ എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നപ്പം അന്ന് പലർ സംസാരിച്ച സന്ദേശങ്ങൾ ഇന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നാൽ അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായ എനിക്ക് ഇന്നും ചിലർ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിയുമ്പം ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂർ ആ സഹോദരൻ ഒരു അൻപത് വാക്യെങ്കിലും വായിച്ചു കാണും നോൺ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്നാൽ താൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം എന്ത് എനിക്ക് ഭാഷ അറിയാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ടല്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മളിൽ പലർ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർ എന്ന ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആത്മീക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകണ എന്ന് ചിന്തിച്ചല്ല ഇതിൻ്റെ മറുവശം നമ്മളിൽ പലർ മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഷയിൽ അവരോട് ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലെ കടിച്ചാപൊട്ടാത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നത് അല്ലെ സുവിശേഷം പങ്കിടുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ വെരി ക്ലിയർലി സെയ്സ് ദാറ്റ് വെൻ എ പേഴ്സൺ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് എ ബിബ്ലിക്കൽ ട്രൂത്ത് he or she should communicate in such a way that people are able to understand people can be ready for battle only if they understand the message but if we use a language if we use style if we use expressions which people are unable to understand what is the use it has another implication many of us when we share the gospel with unbelievers we use words and vocabulary very high theological vocabulary which they are unable to understand and my and the scripture asks then why do you share it all comes from the discussion holy spirit's discussion on communication please remember all christian communication should lead clearly to spiritual understanding and growth appo thiruvelthu orpikkunnathu aathmika jeevithathil nammal ed aashaya vinimayam nadathiyalum adu kelkunnavarkku prayojanam cheyyanam adu kazhinje nammal 14am adhyayathinte പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ എത്തുന്നു ഒന്ന് വരിന്തർ പതിനാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഈ പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഇനിയുമാണ് ആ കീ പോയിന്റ് അവണ്ണം നിങ്ങളും ആത്മവരങ്ങളെ കുറിച്ച് വാഞ്ചിയുള്ളവരാകയാൽ സഭയുടെ ആത്മീക വർധനയ്ക്കായി സഫലന്മാറാകുവാൻ ശ്രമിപ്പീൻ ഇതാണ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം ആത്മീക കൃപാവരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളെ തന്നെ വലുതാക്കാനോ ഞാനൊരു വലിയ ആളാണ് എന്ന് ദൈവജനത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വാചക കസർത്തും കൊണ്ട് ദൈവജനത്തെ രസിപ്പിക്കാനോ കർണരസമാകുമാറുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ ഡെലിവർ ചെയ്യാനോ അല്ല ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സഭയുടെ ആത്മീക വർധനയ്ക്കായി നമ്മുടെ കൃപാവരെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ 
പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ താക്കോലാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നെയും ദൈവാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അന്യഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാവരം എന്ന കൃപാവരം ലഭിച്ച ആളുകൾ അവർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ദൈവാത്മാവ് അവർക്ക് കൃപാവരം നൽകിയെങ്കിൽ അവർ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുകയും അതേ സമയത്ത് അതിൻ്റെ മൊഴിമാറ്റം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള വരം അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വരമുള്ള ആളുകളെ സഭയിൽ അയക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ സഭയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ കാണുന്നത് പോലെ മൊഴിമാറ്റത്തിന് കഴിവുള്ളവർ മൊഴിമാറ്റം നടത്തി പോകട്ടെ എന്നാൽ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും അത് ഫുൾഫിൽ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭാഷാവരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് തിരുവഴുത്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഖണ്ഡിതമായിട്ട് പറയുന്നു അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പം ടെലിവിഷനൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നവരെ അന്യഭാഷകൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ മൊഴിമാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ലിയറായിട്ട് അറിയപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് ഞാൻ ധാരാളം അന്യഭാഷകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് വേർപാടുകാരുടെ മാത്രം മീറ്റിംഗ്സ് അല്ല ചിലപ്പോൾ പിന്തു കോസ്തുകാരായ എൻ്റെ കസിൻസിൻ്റെ മക്കളുടെ വിവാഹത്തിന് പോകണം പിൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ചില പിന്തി കോസ്തുകാരുടെ ഫ്യൂണറലിന് പോകേണ്ടി വരും ഇവിടെല്ലാം ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കാണാം എന്നാൽ ഇവരാരും അവിടെ അത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അത് ദൈവവചന്തത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണ് ദൈവാത്മാവ് ഒന്നു ഒരിന്തിരിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാരുടെ ആത്മാവ് അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിൽക്കുമെന്നാണ് അപ്പം മൊഴിമാറ്റം ത്തിന്റെ കൃപാവരമോ അല്ലെ മൊഴിമാറ്റത്തിന്റെ കൃപാവരോ ഉള്ള മറ്റുള്ളവർ ഇല്ലെങ്കിൽ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കരുതെന്ന് ദൈവവചനം പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ദൈവവചനത്തെ ലംഘിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അവരുടെ ആത്മാവ് അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിനല്ല അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ദൈവാത്മാവല്ല അവരെ നയിക്കുന്നത് First Corinthians 14 chapter, verse 12 is the crux of the argument. And the crux of the argument is, seek that you may excel to the edifying of the church. When we use any kind of communication gift in the church, or in general, when we use any kind of spiritual gift, it should always lead to edification of believers tongues is a communication gift but it would lead to edification only if you have the gift of translation or if a person with the gift of translation is there in the congregation but we see if you watch tv particularly christian programs you will see a lot of people who are speaking in tongues they claim it to be tongues but there is no interpretation obviously that is a violation of uh, very clear cut protocols now corinthians very clearly says the book of corinthians very clearly says that the spirit of prophets is in their control if these people are violating clear cut guidance of the word of god obviously they are not being controlled by the spirit of god they are being controlled by some other kind of spirits that should be very very clear to you 
കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് ഒരു വ്യക്തി ഒരു വിശ്വാസി സഭയുടെ അഭിവൃദ്ധി ആത്മീക വർധന അത് അവരുടെ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ആയിരിക്കണം അതിൽ തന്നെ ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്ന ആത്മീക വർധനയ്ക്കായി മാത്രമല്ല ആത്മീക വർധനയ്ക്കായി സഫലന്മാറാകുവാൻ ശ്രമിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് അപ്പം കറക്റ്റ് ഫോക്കസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ മാറി കിട്ടും എന്നാണ് തിരുവഴുത്തി ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് so the focus should be on edification if you are not able to edify and still want to use your spiritual gift you are not being led by the holy spirit we will move to the next two verses 1 corinthians 14 13 14 1 corinthians 14 13 14 adugonde anya bhashayil samsarikkunavan വ്യാഖ്യാനവരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ജസ്റ്റ് പതിമൂന്നാം വാക്യം അത് മാത്രം മതി ഐം സോറി ഇംഗ്ലീഷ് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ലേറ്റർ ഇവിടെ ദൈവാത്മാവ് പിന്നെയും ഓർപ്പിക്കുന്നത് അന്യഭാഷയിൽ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ജനത്തിന് ആ സന്ദേശം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി തനിക്ക് വ്യാഖ്യാനപരം ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷന് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് വേറെ ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അന്യഭാഷയുടെ ഉപയോഗം പബ്ലിക്കിൽ അന്യഭാഷയുടെ ഉപയോഗം സഭയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ആത്മീക അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് അങ്ങനെ അന്യഭാഷയുടെ കൃപാവരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊഴിമാറ്റത്തിന്റെ കൃപ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും അയക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പതിനാലിന്റെ പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ uh first corinthians chapter 14 13 once again makes it very clear that if you have the gift of tongues then you pray that you may be able to interpret why if you are not able to interpret and if no interpreter is available then you are not supposed to use this gift in public from this we can easily understand that most demonstration of tongues that we see today they are not in the spirit of god they are pure human spirit or just uh, mimicry mimicry means just seeing something and acting it out i say i use the word mimicry with full knowledge because i know many people who train others to speak in tongues not by receiving it from the spirit but through the gift of mono acting so lot of uh, tongues that we see today it is not from the spirit of god you may ask why johnson brother why do you say a lot that will become obvious after we proceed a little more ഇവിടെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അന്യഭാഷ എന്നുള്ളത് അതൊരു ശരിയായ കൃപാപരമായിരുന്നെന്ന് ദൈവാത്മാവ് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു എന്റെ ബുദ്ധിയോ അഫലമായിരിക്കുന്നു ബുദ്ധി അഫലമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഷാവരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആള് ഈ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്ന അവനോന് പോലും മനസ്സിലാകത്തില്ല അവനോന് മനസ്സിലാകുമെങ്കിൽ പിന്നെ മൊഴിമാറ്റത്തിന്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എങ്കിൽ എന്റെ ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്റെ ബുദ്ധി അഫലമായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥന പബ്ലിക്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണോ 
അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദേശം പബ്ലിക്കിൽ ഞാൻ പറയണോ പതിനഞ്ചാം വാക്യം അതിൻ്റെ മറുപടി പറയുന്ന ആകയാൽ എന്ത് ഞാൻ ആത്മാവ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ബുദ്ധി കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും ആത്മാവ് കൊണ്ട് പാടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും പാടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് ദൈവാത്മാവ് എനിക്ക് തന്ന കൃപാവരൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് വ്യക്ത വ്യക്തമാകും എന്നാൽ ആത്മാവ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആത്മാവ് കൊണ്ട് പാടുകയും ചെയ്യുന്നത് അന്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അന്യരുടെ പ്രസൻസിൽ ഞാൻ അത് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല കാരണം മൊഴിമാറ്റത്തിൻ്റെ കൃപ ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല നൽകിയെങ്കിലേ അത് ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ ബുദ്ധി കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ബുദ്ധി കൊണ്ട് പാടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും മനസ്സിലാകും ഗ്രീക്കിലുള്ള ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഷയില് പറയുന്ന ആ രീതിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവാത്മാവ് ഇവിടെ ഗ്രീക്കിൽ പറയുന്ന ആ ലോജിക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറയുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഐ എം ഞാൻ അത് പറയുന്ന ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ അന്യഭാഷയിൽ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാന്നെങ്കിൽ ആത്മാവ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ ബുദ്ധി അഫലം അവന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കൃപ ലഭിച്ചവൻ അങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്നാൽ പബ്ലിക്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ പാടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിയും കൊണ്ട് വേണം എൻ്റെ ബുദ്ധിയും കൊണ്ട് ഞാൻ പാടുകയോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്കും മനസ്സിലാകുക എന്നാണ് ദൈവാത്മാവ് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് Uh, what the spirit of god says in these two verses first corinthians chapter 14 verses 14 and 15 is this when i pray in tongues i don't understand when i sing in tongues i don't understand so what shall i do when it is proper occasion i will pray and sing with my spirit but in public i will pray and sing with my intelligence and if it is with my intelligence i understand it and those who listen to me they also understand the way it is given in greek language is very clear to greek speaking people uh, it is slightly the argument is slightly different from the way we would do it in our language uh, but i hope that i am able to convey the argument which the spirit of god uses here clearly to you in our language so once again the spirit of god makes it very clear the ultimate aim for the use of spiritual gift is to edify others not oneself don't break this protocol so devatma vi ibade pinne im orpikkunnathu krubavarangal upayogikkunnathinte aathyandiga lakshanam sabhayade sabhayil ulla aalukalkku aathmika vardhanam undayirikkanam angane നമ്മൾ കൃപാവരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സഭയിൽ നമ്മുടെ കൃപാവരം ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒന്ന് വരുന്തിർ പതിനാലിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴിലോട്ട് വരുന്നു ഒന്ന് വരുന്തിർ പതിനാലിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വി നൗ മൂവ് ടു വേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അല്ല നീ ആത്മാവ് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ചൊല്ലിയാൽ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ നീ പറയുന്നത് തിരിയാതിരിക്കെ നിന്റെ സ്തോത്രത്തിന് എങ്ങനെ ആമേൻ പറയും നീ നന്നായി സ്തോത്രം ചൊല്ലുന്നു സത്യം മറ്റവന് ആത്മീക വർദ്ധന വരുന്നില്ല താനും ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കോരിന്തലെ വിശ്വാസികൾ നല്ല പഠിത്തമുള്ളവരും ധനീകന്മാരും കാരണം കോരിന്ത് ബിസിനസിന്റെ വലിയൊരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു പഠിത്തമുള്ളവരും ധനീകന്മാരായിരുന്നെങ്കിലും ആത്മീക കാര്യത്തിൽ ചില കാര്യത്തിൽ അങ്ങ് ഭയങ്കര നിർബന്ധ ബുദ്ധിക്കാരായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അന്യഭാഷ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നവർ അവരങ്ങ് ഭയങ്കര സ്റ്റബേണായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ദൈവാത്മാവ് പിന്നെയും പിന്നെയും പിന്നെ അതേ കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പറയുകയാണ് അത് ഇന്ന് രണ്ടായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്നൊരു ചോദ്യം വരും മൂന്നോ നാലോ വാചകം കൊണ്ട് പറഞ്ഞങ്ങ് തീർത്താൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ 
ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം ഇത്രയും വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചതിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൃപാവരം ജനത്തിന് എഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജനത്തിന് മനസ്സിലായില്ല അവർക്ക് ആത്മീയ വർധന ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നിൽ നിങ്ങൾ മൊഴിമാറ്റത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൊഴിമാറ്റത്തിന് കഴിവുള്ളവരോ കർത്താവ് വായിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് വിടുന്നതിന് പകരം ദൈവാത്മാവ് അത് തിരിച്ചും മറിച്ചും പല രീതിയിൽ പറയുന്നത് ഈ കോരിന്തിലെ വിശ്വാസികളോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവരെ അങ്ങ് ഷടിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളെ ദൈവവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതേ ആർഗ്യുമെന്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ദൈവാത്മാവ് പല രീതിയിൽ പറയുന്നത് യു മേ ആസ്ക് വൈ ദ സെയിം ആർഗ്യുമെന്റ് ഈസ് പ്രസന്റഡ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് ദി ആൻസർ ഈസ് പീപ്പിൾ ഓഫ് കൊറിയൻ വെർ ഹൈലി എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ വെരി വെൽദി that made some of them very stubborn particularly the tongues crowd and to convince them the spirit of god had to present the subject in various ways if they give an argument here is the answer if they give another argument here is the argument that is why the same subject is repeatedly mentioned here in this chapter and that is why we repeatedly read the same thing അപ്പൊ ഇവിടെ പിന്നെയും ദൈവാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ് ഒരു വ്യക്തി മൊഴിമാറ്റമില്ലാതെ സംസാരിച്ചു എങ്കിൽ അതാണ് നീ ആത്മാവ് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ചൊല്ലിയാൽ അത് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവർക്ക് ആത്മീക അഭിവൃദ്ധി സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നീ അവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ സഭയിൽ ആശയവിനിമയം ചെയ്താൽ കൃപാവരം ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയിലല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ നീ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് മരം പുല്ല് വൈക്കോലാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവാത്മാവ് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ദീസ് വേഴ്സസ് വൺസ് അഗെയിൻ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് uh if you bless with the spirit that means if you are speaking in tongues but if others do not understand and if you are stubborn that you will use it even if people are not edified then on the foundation you are laying wood hay and stubble thorns and thistles by insisting that no i will use my spiritual gift whether people understand it or not and please remember the scripture is very clear those who lay those who build with the help of wood hay and stubble thorns and thistles there is massive volume but it will all be burnt up marambullu vaikol mullum nerinjilum adinu volume valare adhigam undu എന്നാൽ കർത്താവ് അത് അഗ്നിയിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ അതെല്ലാം വെന്ത് ചാമ്പലായി പോകും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പോലും വസ്ത്രമില്ലാതെ അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ക്രൗഡ് മറ്റെല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ കൃപാവരത്തെ വളരെയധികം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബഹുജന മാധ്യമങ്ങൾ അത് ഇപ്പൊ അവർക്ക് വളരെ ഈസി ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാലത്ത് ബഹുജന മാധ്യമങ്ങൾ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ചൈനീസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ചൈനീസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൊണ്ട് ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ ആളുകൾക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഇടാൻ സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ സൗകര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പലർ 
വളരെ സ്റ്റെബേണായിട്ട് അവർക്ക് അന്യഭാഷയുടെ കൃപാപരം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ധാരാളം ഡ്രാമയും മോണോ ആക്ടിങ്ങും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെലവില്ലല്ലോ വാട്സാപ്പ് വഴി ലോകം മുഴുവൻ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും എക്സ്ട്രാ ആകുന്നില്ല ഇന്ത്യയിലുള്ളവർ ഒരു മാസം അല്ലെ മൂന്ന് മാസത്തിന് വേണ്ടി പ്രീപേ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ ഒരു പൈസ പോലും എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ അന്യഭാഷയുടെ വരം ഉണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ വളരെ സ്റ്റെബേണായിട്ട് അവരുടെ അന്യഭാഷകൾ എന്ന് അവരവകാശപ്പെടുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ധാരാളം അനുയായികളുണ്ട് ഈ എറണാകുളം പട്ടണത്തിൽ തന്നെ വേർപാട് സഭകളിൽ ഇവിടെ എറണാകുളം സിറ്റിയില് പത്ത് അംഗങ്ങൾ തൊട്ട് നൂറ്റി അമ്പത് അംഗങ്ങൾ വരെയുള്ള വേർപാട് സഭകളുണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് അംഗങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് എറണാകുളത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സഭകൾ എന്നാൽ ഈ വേർപാട് സഭകളൊക്കെ എറണാകുളത്ത് വന്നത് വന്നതിൻ്റെ അഞ്ചും എട്ടും പത്തും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വന്ന കാരിസ്മാറ്റിക് സഭകളിൽ നാനൂറും അഞ്ഞൂറും ആയിരവും അയ്യായിരം മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് അവർ കണക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മെയിൻ റോഡിലുള്ള ഒരു ഒരു കാരിസ്മാറ്റിക് സഭയില് ആ സഭ നോക്കാൻ വേണ്ടി ആ സഭ നയിക്കുന്ന പാസ്റ്ററിന്റെ കീഴിൽ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പാസ്റ്റേഴ്സാണ് ഉള്ളത് ഈ സഭകളൊക്കെ ഇത്രയധികം വളരാൻ കാരണം എന്ത് ബഹുജന മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് ഇതാണ് സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടുകയാണ് അവരുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടോ ഇല്ല ഈ ചർച്ചസിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ് അവർ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ ജീവിച്ചു ഇന്നും വിഗ്രഹാരാധനയിൽ ജീവിക്കുന്നു പോകുന്നതിന് മുൻപ് രക്ഷയുടെ അനുഭവം ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ പോയി അവിടെ മെമ്പേഴ്സ് ആയി അവിടെ സ്നാനപ്പെട്ടു രക്ഷ എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കുമ്പം രക്ഷ എന്ത് എന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയത്തില്ല എന്നാൽ റിസൾട്ട് വളരെയധികം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരു വലിയ വേർപാട് സഭയിൽ നൂറ്റി അമ്പത് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് അയ്യായിരം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാ ഇങ്ങനെ മെമ്പേഴ്സിനെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടുന്നതെല്ലാം മരം പുല്ല് വൈക്കോലാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവിടെ പോകുന്ന ജനവും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവർ മരം പുല്ല് വൈക്കോലിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് നാളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പം ഇതെല്ലാം കത്തി ചാമ്പലായി പോകും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവരിൽ ആരെയെങ്കിലും നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാൽ വളരെ ക്ഷമയോടെ ബൈബിൾ എക്സ്പോസിഷനിൽ കൂടെ ആർഗ്യുമെന്റിൽ കൂടെ അല്ല ആർഗ്യുമെന്റിൽ കൂടെ അല്ലെ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ കൂടെ ആത്മീക സത്യങ്ങളെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വാട്ട് ഐ സെഡ് ഇസ് ദിസ് ലോട്ട് ഓഫ് ടങ് സ്പീക്കിംഗ് ഈസ് ഗോയിങ് അറൗണ്ട് അസ് there are some churches in this town which have anywhere from 500 to 5000 members they are built upon what what the scripture calls as wood hay stubble thorns and thistles which have a lot of volume and people are amazed by all this volume but please remember this is not solid spiritual investment it shall burn away and therefore if you get a chance to speak to any of them don't argue with them spiritual truths are not established through argument spiritual truths are established through bible exposition so these two verses verses 14 to 17 very clearly says that if we use our spiritual gift particularly 
those who had the gift of tongue if they used it in such a way that others are not edified then there is no use of those spiritual gifts onnu varindir 14 inde 18 19il ide karyam pinne repeat cheythu parayunu njan idinu munbe orpichathu pole itre repeat cheyanda avashyam enda ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടിയ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയുക അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊരിന്തലുള്ള വിശ്വാസികൾ അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റെബേണായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്രയും സ്റ്റെബേണായിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവരെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെയും 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 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടത് ആവശ്യമായി തീർന്നു അടുത്ത വാക്കി എടുക്കുന്നതിന് പകരം ക്ലോസിങ്ങിൽ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വിശ്വാസികളോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഓഡിയൻസിൽ സുവിശേഷകന്മാർ പലരുണ്ട് സഭാ ശുശ്രൂഷകന്മാർ മൂപ്പന്മാർ പലരുണ്ട് അങ്ങനെ സഭകളിലൊന്നും യാതൊരു ചുമതലയില്ല എന്നിട്ട് പോലും മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് മറ്റ് സഹോദരിമാരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്ന സഹോദരിമാർ ഈ ഓഡിയൻസിൽ പലരുണ്ട് അവരെ എല്ലാം അവരോടെല്ലാം ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കളാണെങ്കിലും ഈ സഭായുഗത്തിലെ വിശ്വാസികളാണെങ്കിലും അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ വെറും ഉപരിപ്ലവമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ അവരാണ് ഏറ്റവും സ്റ്റെബൺ എത്ര പറഞ്ഞാലും കോവർ കഴുത പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവാത്മാവ് നമുക്കൊരു മാതൃക നൽകുന്നു ദൈവാത്മാവ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ ത്രൂ ഈ അധ്യായം എഴുതിപ്പിച്ചപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് വിഷയം അങ്ങ് വിടാമായിരുന്നു വിട്ടിട്ടില്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പല രീതിയിൽ ആ വിഷയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാതൃകയായിരിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവവചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാകാത്ത ആളുകളോട് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നിടത്തോളം കാലം വരെ വളരെ ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ അത് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് നമ്മുടെ വിളിയാണ് വാദപ്രതിവാദത്തിന് പോകരുത് ദൈവവചനം വ്യക്തമായിട്ട് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് വാദപ്രതിവാദത്തിൽ കൂടെ അല്ല ബൈബിൾ എക്സ്പോസിഷനിൽ കൂടെ ആണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഞാനത് ഓർപ്പിക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് വേർപാടുകാർക്ക് എക്സ്പോസിഷന് പകരം വാദപ്രതിവാദം വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ആ വാട്സാപ്പിൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് അൻപത് ബ്രദ്രൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അതില് ബൈബിൾ എക്സ്പോസിഷന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പ്സില് ആരുമില്ല എഴുതാൻ ആളില്ല എത്രയോ ആളുകൾ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി അത് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് അവരിപ്പം വീട്ടിലിരുന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാണ് ചുമ്മാതെ യാതൊരു അർത്ഥമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സില് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളാണ് അവർക്ക് സമയവുമുണ്ട് അവർക്ക് എനർജിയും ഉണ്ട് തിരുവഴുത്തിലെ സത്യങ്ങൾ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ കൂടെ അല്ല ബൈബിൾ എക്സ്പോസിഷനിൽ കൂടെയാണ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവാത്മാവ് ഇവിടെ നമുക്ക് തരുന്ന മാതൃക ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്ന രണ്ടാമത് പറയണം മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തോന്നുവാന്ന് മൂന്നാമത് നാലാമത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന അത്രയും പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് ദൈവാത്മാവ് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ദ സ്ക്രിപ്ചർ ഗിവ്സ് എസ് എ മോഡൽ ഹിയർ we explain spiritual truths to others through bible exposition not through argument argument is not biblical model for explaining spiritual truths pinne 
നമ്മൾ ഒന്നുവരേന്ത്യർ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഈ പഠിച്ച ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കീ ട്രൂത്ത് ദൈവജനത്തിന് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു മിനിസ്ട്രിയും പബ്ലിക്കിൽ പാടില്ല ഭാഷ അവരെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ മൊഴിമാറ്റത്തിന്റെ കൃപ അവരും കൂടെ നൽകുവാൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൊഴിമാറ്റത്തിന് കഴിവുള്ള ഒരാളോ ഓഡിയൻസിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൃപ അവരെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ഇല്ല എങ്കിൽ മൗനമായിട്ടിരിക്കുക ദൈവവചനം ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് അന്യഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് ഇതിന്റെ ലംഘനം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവല്ല മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവാണ് അനദർ തിങ് വിച്ച് ദിസ് ചാപ്റ്റർ മേക്സ് ക്ലിയർ ഇസ് ദിസ് ഇഫ് യു ഹാവ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ടങ്സ് പ്രേ ദാറ്റ് യു മേ ഗെറ്റ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓർ പ്രേ ദാറ്റ് സംബഡി ഇൻ ദി ഓഡിയൻസ് മേ ഹാവ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഇഫ് സച്ച് ഗിഫ്റ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ യൂസ് ടങ്സ് ഇഫ് സച്ച് ഗിഫ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ don't use it that is a firm protocol and since this protocol is be- being broken all around us we can say very clearly that what we see in the name of tongues is not the spirit of god but rather the spirit of man god bless you to understand these things priya snehida brother and theological institute prasidhirikkuna ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്